இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஃபோமோ ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் அப்படின்ற இன்டர்நெட் உலகத்தின் உளவியல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையை பற்றி தான் பேச போகிறோம் டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி காலையில் தூங்கி எழுந்ததுலேருந்து திரும்ப ராத்திரி தூங்க போகிற வரைக்கும் உங்களோட மொபைல் ஃபோனை எத்தனை தடவை அன்லாக் பண்ணி லாக் பண்ணிங்க தேவையே இல்லாமல் இந்த விஷயத்தை யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி சமூக வலைதளங்கள் சோசியல் வெப்சைட்ஸ் ஃபேஸ்புக்கு ஆர்குட்டு வாட்ஸ்அப்பு டிக்டாக்கு இந்த மாதிரி சமூக வலைதளங்களை எத்தனை முறை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிங்க இந்த ரெண்டுக்குமான கேள்விகளை யோசிச்சு வைங்க முடிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு கேள்விகளையும் நான் என் கேட்டேன் அப்படின்றது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கடைசியாக புரிய வரும் இப்போது நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டுக்கு ஈஸியாக ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா சமூகம் சார்ந்த ஒரு விதமான பதட்ட உணர்வு சமூகம் சார்ந்த ஒரு விதமான பயம் சோசியல் ஆன்சைட்டி இதுதான் ஃபோமோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஃபோமோவை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் டேம் ஹேர்மேன் அப்படின்றவர் தான் அடையாளப்படுத்துகிறாரு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாரு என்னென்னா புதுசாக சந்தையில் வர பொருட்களாகட்டும் புதுசாக சந்தைக்கு வர ஒரு விஷயமாகட்டும் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளையே அறியாமல் அதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்றத பற்றியும் வாய்ப்புகள் எப்படி பயன்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணுறோம் வாய்ப்புகள் எப்படி உருவாக்க முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரிய வருது ஒரு விதமான பதட்ட உணர்வும் நம்ம ஒரு இடத்துலே தேங்கி நிற்கிறோமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் தான் இந்த ஃபோமோவே உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தான் ஒரு பேஸாகவே இருக்குது இந்த சமூக ஊடகங்கள் தான் இந்த மாதிரியான ஃபோமோ மாதிரியான பிரச்சனைகளை வளர்த்தெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஃபோமோவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளை பற்றி அதாவது நடந்துகிட்ருக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிக்காமல் ஒரு சமூக வலைதளங்களில் ஒரு சமூக மேடையில் நம்மளை பற்றி என்ன யோசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை அந்த சமூக மேடைகள்லாம் எப்படி வந்துட்டு உலாவிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள மாதிரியே நம்ம ஏன் செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆதங்கம் இதுதான் இந்த ஃபோமோவால் வளர்த்தெடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஃபோமோவோட அறிகுறிகளாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் அடிக்ட் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோமோ இந்த உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றது உண்மை இப்போ அறிகுறிகள் என்னன்றதை முதல்ல பார்த்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் ஃபோனை ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு அன்லாக் பண்ணி அப்டேட்ஸை செக் பண்ணுறது மொபைல் ஃபோனை நோண்டிகிட்டே இருக்கீங்களா அப்போது உங்களுக்கு ஃபோமோவுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவதாக ரெஸ்ட்ரூம் போனால் கூட ஒரு டாய்லெட்டுக்கு போனால் கூட இந்த மொபைல் ஃபோனை கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த மொபைல் ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டு அந்த அப்டேட்ஸை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களா ஸோ ஃபோமோ இது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் சாத்தியமே இல்லை அதை பற்றி நடக்க போகிறதே இல்லைனாலும் அதை பற்றி பேசுகிறது அதுக்காக செவி சாய்க்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னா அதில் ஃபோமோவோட அறிகுறிகள் அந்த சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிகழ்வு இப்போ ஒரு சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்டாக்கில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்குது இந்த வாட்ஸ்அப்பில் யாரெல்லாம் உங்களை அவங்கள வந்துட்டு குரூப்பில் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க உங்களோட அப்டேட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்கெல்லாம் எப்படி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஆதங்கத்தை இப்போ நீங்கள் வெளிப்படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து அதோடய அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த அறிகுறிகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை களைய வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் எது மேலேயுமே வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டே வந்து வருது இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு வேலையின் மேலேயோ இல்லை ஒரு விஷயத்தின் மேலேயோ கவனமே உங்களுக்கு இருக்காது முழுக்க முழுக்க இந்த ஃபோமோ மேலே தான் உங்களுக்கு எண்ணம் போகும் அதாவது நம்மளோடய சொன்ன மாதிரி ஆதங்கப்படுறது பயப்படுறது ஒரு மாதிரியான பதட்டப்படுறது இது எல்லாமே இருக்கிறப்போ உங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக ஆக்டிவிட்டியில் பண்ணுற எல்லா விஷயமும் தடைப்படும் அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை இதெல்லாம் நான் சொன்ன அறிகுறிகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து எப்படி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாயமான தோட்டத்தை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கு நம்மளோட அடிமைகளாக முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த சோசியல் மீடியாஸில் சோசியல் வெப்சைட்ஸில் யாரெல்லாம் என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி யோசிக்காமல் நீங்கள் உங்களை பற்றி யோசிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதர்களோட பழகுங்க சகஜமாக அவங்க கூட பழக முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படி முயற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னாவே இந்த சமூக வலைதளங்கள் ஒரு மாய
உங்கள் லைஃப்பை நிஜ வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே இந்த ஃபோமோவில் இருந்து இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டில் இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு நல்ல விஷயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதில் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் அந்த அந்த அடிக்ஷன் அப்படின்றத தடுத்துடலாம் இது ஒரு நல்ல மெசேஜாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மெசேஜோடு திரும்ப உங்களை நான் மீட்